ఈ పద్నాలుగు పదిహేను రోజుల్లో దాదాపు ఒక పన్నెండు పదమూడు సార్లు మీ మీద అటాక్ జరిగింది అని నేను విన్నాను అండి కరెక్టా లేకపోతే మీ పార్టీ వాళ్ళు ప్రలోభాలకి గుర్తు చేసి రిలీజ్ చేసిన వీడియోలు అంటారు ఎలక్షన్ రోజు జరిగినవి ఉన్నాయి ఎలక్షన్ నామినే కౌంటింగ్ రోజు జరిగినవి కూడా ఉన్నాయండి అంటే భయపెడదామని రూపా గారిని చేశారా లేకపోతే మనిషిని లేకుండా చేయాలని చేశారా జరగటం అయితే ఏం జరిగిందని ప్రజలందరికీ తెలుసు ఇవాళ పరిస్థితులు ఏంటో ప్రజలందరికీ తెలుసు మేము మేము వెళ్ళి ఇప్పుడు ఓ ఏమి చెప్పుకోక్కర్లా వైట్గా ఉంటే అందరికీ అన్నీ తెలిసే అప్పుడు తెలుస్తాయి సో మిమ్మల్ని చూస్తేనే చాలా సెన్సిటివ్గా కనిపిస్తారు సరే ఏముందిలే ఏమా ఏదో యూఎస్లో చదువుకొని వచ్చింది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంది ఏదన్నా భరిస్తారు ఇవన్నీ ఎక్కువ వినిపించాయి బట్ మిమ్మల్ని చూస్తే అలా కనిపించలేదు నాకు ఇలా వైల్డ్గా కనిపించారు వీడియోస్లో ఆ కోపం సంతోషం వచ్చిన అంతే ఉంటుంది కోపం వచ్చిన అంతే ఉంటుంది దుఃఖం వచ్చిన అంతే ఉంటుంది అంటారు కదా యూజువల్ గా ఆయనకి ఇల్లేది ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు పోటీ అన్న అంటుంటారు కదా రాజకీయాలు అంటే ఒట్టి ఎలక్షనేరింగ్ కంటెస్టింగ్ ఇస్ వన్ పార్ట్ అండ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా మాట్లాడుతున్నారు రూప గారు పాలిటిక్స్ కి వచ్చేసరికి నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే నా ఫ్యామిలీ మీదకి ఏదన్నా వస్తే మాత్రం ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ నన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళకి నేను సపోర్ట్ గా ఉంచుకోవాలి అనుకుంటే ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ సో నేను మీ రోషన్ సో ఈ వ్యక్తి గురించి చెప్పాలంటే అష్ట ఐశ్వర్యాలు ఆస్తి పాస్తులు సో పేరు పలపతి ఎన్ని ఉన్నప్పటికి కూడా తనకంటూ ఒక వ్యక్తిత్వం అస్తిత్వం ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తి అన్న ద గ్రేట్ మురళీమోహన్ గారి కోడలు అండ్ ప్రసాద్ గారి కూతురు అండ్ వ్యాపారవేత్త రామ్మోహన్ గారి భార్య అయినప్పటికి కూడా తనేంటో తనెంతో తన మాటలోనే తెలుసుకుందామని చాలామంది అడిగారు సో ఆ మెయిల్స్ కోసం రియాక్ట్ అయ్యి నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను షీ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ గ్రేట్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనియర్ రూపా మగంటి గారు విత్ మీ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇంటర్వ్యూ విత్ సుమన్ టీవీ సో రూపా గారు నమస్కారం నమస్తే రోషన్ గారు ఎలా ఉన్నారు గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రోషన్ గారు ఇరవై ఒకటిన మీరు నామినేషన్ వేశారు ఇరవై రెండు నుంచి ప్రచారంలోకి వచ్చారు ఇరవై రెండు నుంచి ఈ పది పది ఏడో తారీఖు ఎనిమిదో తారీఖు ఫినిష్ అవుతుంది ఈ పద్నాలుగు పదిహేను రోజుల్లో దాదాపు ఒక పన్నెండు పదమూడు సార్లు మీ మీద అటాక్ జరిగింది అని నేను విన్నాను అండి కరెక్టా లేకపోతే మీ పార్టీ వాళ్ళు ప్రలోభాలకి గుర్తు చేసి రిలీజ్ చేసిన వీడియో లేదండి లేదండి మా పార్టీ వాళ్ళకి అలాంటి రాజకీయాలు రావండి తెలిస్తే ఎప్పుడో ఎలా వేరేలాగా ఉండేది మా పార్టీ వాళ్ళు చాలా మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ మా లోకల్ లీడర్స్ కానీ అలా అదేంటి కలిపి అండి సెన్సేషనల్ పాలిటిక్స్ చేయటం రాదు మాకు ఇప్పుడు ఉన్నాయా మేడం మీ దగ్గర క్లిప్స్ ఫోన్లో ఉన్నాయండి ఓకే చెప్తారు ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ అప్పుడు జరిగినవి రెండు మూడు ఉన్నాయండి కానీ ఎలక్షన్ రోజు జరిగినవి ఉన్నాయి ఎలక్షన్ నామినే కౌంటింగ్ రోజు జరిగినవి కూడా ఉన్నాయండి సో ఇవన్నీ మీడియాలో కూడా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు నా ఫోన్లో ఉంటాం కదా మీరు వెళ్ళి సర్చ్ చేసి మీడియాలో చూసి ఇంకా కేసులు కూడా ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ అందరికీ తెలిసినవే ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు ఏదో కల కల్పితం చేసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రాజమండ్రి పార్లమెంట్లోకి వెళ్తే ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు అంటే భయపెడదామని రూపా గారిని చేశారా లేకపోతే మనిషిని లేకుండా చేయాలని చేశారంట భయపెడదామనే చేసి ఉంటారండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ట్ ఆడ వ్యక్తిగా అంటే ఒక జెండర్గా భయపడతాం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి అండి అలా కూడా నేను అనుకున్నాను అందరి మీద జరిగినవి దాడులు వైఎస్ఆర్ అంటే వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు మేము దాడులు చేసామన్నారు జనసేన వాళ్ళు మేము దాడులు చేసామన్నారు మేము వాళ్ళ మీద అన్న అందరూ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు అన్నారు బట్ జరగటం అయితే ఏం జరిగిందని ప్రజలందరికీ తెలుసు ఇవాళ పరిస్థితులు ఏంటో ప్రజలందరికీ తెలుసు సో మేము ఇప్పుడు ఏది కొత్తగా మేము చెప్పి జనాలు నమ్మి నమ్మకపోయే పరిస్థితులు లేవు సో ఏం జరిగినాయి ఎందుకు జరిగినాయి అనేది వాస్తవాలు అదేమంటారు నిజం నిలకడ మీరు తెలుస్తుంది అంటారు చూడండి మేము మేము వెళ్ళి ఇప్పుడు ఓ ఏమి చెప్పుకోక్కర్లా వైట్గా ఉంటే అందరికీ అన్నీ తెలిసే అప్పుడు తెలుస్తాయి సో అన్నం ఉడికిందో లేదో మొత్తం పట్టుకుని అవసరం లేదు ఒక్క మెతుకు పట్టుకుంటే చాలు అని చెప్తూ ఉంటారు పెద్దలు అట్ ది సేమ్ టైం ఆ ఎలక్షన్లో మీరు క్యాన్వాస్ అంతా అయిపోయి గెలిచి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత భరత్ అండ్ మీ మధ్యలో గొడవలు జరిగాయి కదా ఆ గొడవల్లో ఒక వీడియోలో నేను చూశాను మీరు దిగి కారు చాలా అరోగెంట్గా చాలా గట్టిగా 
అపో అపోనెంట్తో మాట్లాడుతున్నారు సో మిమ్మల్ని చూస్తేనే చాలా సెన్సిటివ్గా కనిపిస్తారు సరే ఏముందిలే ఏమా ఏదో యూఎస్లో చదువుకొని వచ్చింది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంది ఏదన్నా భరిస్తారు ఇవన్నీ ఎక్కువ వినిపించాయి బట్ మిమ్మల్ని చూస్తే అలా కనిపించలేదు నాకు యాక్చువల్గా అయితే వైల్డ్గా కనిపించారు వీడియోస్లో ఆ కోపం బేసికల్గా మీ నేచర్ అదే లే అవునండి నా నే అంటే నాకు శాంతంగా ఉన్నంతసేపు శాంతంగా ఉంటానండి కోపం వస్తే ఏదైనా సముద్రం అంటారు చూడండి అలాగే ఉంటుంది సంతోషం వచ్చిన అంతే ఉంటుంది కోపం వచ్చిన అంతే ఉంటుంది దుఃఖం వచ్చిన అంతే ఉంటుంది అంతే రైజ్ అయ్యి అలాగే ఇది ఉంటుంది అనమాట దట్ ఈస్ మై నేచర్ బట్ మీరు చెప్పినట్టు భరత్ గారితో అయితే నాకేమీ జరగలేదు బికాస్ భరత్ గారిని నేను భరత్ గారు అయితే క్యాంపెయిన్లో ఒకళ్ళకొకళ్ళు అంటే క్రాస్ చేయడం తప్ప ఎప్పుడు టు బీ ట్రూ ఆనెస్ట్ ఎప్పుడు అసలు ఒక స్టే ఒక డా ఇదిలో ఎప్పుడు మేము కలవలేదు ఆయన నన్ను ఎప్పుడు అసభ్యంగా మాట్లాడటము లేకపోతే ఎప్పుడు పేరు ప్రస్తావించి కూడా ఎప్పుడు ఏది నన్ను డైరెక్ట్గా అంటము ఏమీ లేదు నేను కూడా ఆయన ఎప్పుడు ఏది అంటం లేదు ఇవాళ వరకు కూడా యాజ్ ఒపొనెన్స్ పార్టీల పరంగా మేము ఏమైనా మాట్లాడేమో కానీ ఆవిడ రూపా మాగంటి అని చెప్పి ఏ రోజు నన్ను మాట్లాడలేదు నాకు కూడా భరత్ గారి గురించి వైఎస్ఆర్సిపి ఎంపీ క్యాండిడేట్గా ఒక పార్టీని రిప్రజెంట్ చేసే ఒక మనిషిగా తప్ప వ్యక్తిగతంగా ఐ డోంట్ థింక్ ఆ డిగ్నిటీ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ని యాజ్ అ కాన్స్టిట్యూయెన్స్ బోత్ ద కాన్స్టిట్యూయెన్స్ హ్యావ్ మెయింటైన్డ్ అంటిల్ డేట్ అండి అట్ మా కాన్స్టిట్యున్సీలో అట్లీస్ట్ నా వరకు నేను ఇంతవరకు ఈ నా వరకు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు ఉన్న వాస్తవాలు చెప్పాలి కదా సో టీడీపీని ఇంత ప్రేమిస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఇంత అభిమానిస్తారు మరి ఈ మధ్యకాలంలో ఈ మూడున్నర సంవత్సరాలలో టీడీపీకి కానీ చంద్రబాబు నాయుడుకి కానీ రూపా మగంటి చాలా దూరంగా ఉన్నారు దూరం పెట్టారు కావాలని చెప్పి అనే న్యూస్ విన్నాను నేను కరెక్ట్ కాదు అంటారా ఆ తర్వాత మీరు ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు ఇల్లు అమ్మేసుకున్నాము అని చెప్పి నైన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మేము ఇల్లు అమ్మలేదండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఆగస్ట్ అంటే ట్వంటీ వన్ వరకు కూడా ఇల్లు అమ్మటం అనేది జరగలేదు కోవిడ్ అంతా వచ్చి ఆ తర్వాత మేము వెళ్ళటం లేదు అని మామయ్య గారు చాలా రోజుల తర్వాత తీసుకున్న డెసిషన్ అది అండ్ టీడీపీ పార్టీ దూరం పెట్టడం అనేది టీడీపీకి మాకు ఉన్న అనుబంధం ఇట్స్ వీఆర్ అ ఫ్యామిలీ ఇవాళ రేపు కాదండి ముప్పై మూడు సం పార్టీ జెండా మోసే ఎంతోమంది కార్యకర్తల్లో మేము కూడా ఒకళ్ళం పార్టీ ఏ కార్యకర్తని దూరం పెట్టదండి పార్టీ ఏ కార్యకర్తని మీరు రావద్దు పనిచేయొద్దు అందు ఓన్లీ నాయకులను దూరం పెడుతుంది నాయకుల్ని కూడా దూరం పెట్టదండి ఏ నాయకుడిని ఏ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు నాకు తెలిసి మా నాయకుడు ఏ రోజు ఎవరిని కోటల్ శివ ప్రసాద్ గారిని దూరం పెట్టారు మురళీమోహన్ గారిని దూరం పెట్టారు నమ్ముకున్న వాళ్ళందరం దూరం పెట్టారనే మాటలు వినలేదా మనం చూడలేదా ఎక్కడ అంటే పార్టీ దూరం పెట్టడం కన్నా ఇవాళ ఒపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు రూలింగ్లో ఉన్నప్పుడు పార్టీ ఏం చేసింది చూడాలి కదండి ఒపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు పార్టీ ఏ పొజిషన్లో ఉంది పార్టీకి ఏం చేసాము పార్టీకి ఏం చేయగలుగుతున్నాం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా ఇప్పుడు నాయకుడికి ఏం జరుగుతుంది నాయకుడు ఎలా ఇప్పుడు మనం ఫ్లైట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆక్సిజన్ మాస్క్ అని ఉంటుంది కదా మనం ఏరోస్టెస్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తారు కై ఆక్సిజన్ మాస్క్ కిందకు వస్తుంది ముందు మీరు మాస్క్ వేసుకొని పక్కన వ్యక్తిని కాపాడండి అంటారు కదా ఇప్పుడు పార్టీ నాయకుడు ఉన్న పొజిషన్లో ఆయన మీద రోజు అటాక్స్ జరుగుతుంటే నా లోకేష్ గారి మీద రోజు అటాక్స్ జరుగుతుంటే వర్బల్గా కానివ్వండి కేసుల పరంగా కానివ్వండి పార్టీని ఇంత ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఆయన పొద్దున్నే లెగిసి ముందు నాయకుడు బాగుండి పార్టీ బాగుంటే అప్పుడు పార్టీని నమ్ముకున్న కార్యకర్తలు కానీ మిగతా నాయకులు కానీ బాగుంటారు ఆయనే రోజు పొద్దున్న లేసి ఎలా ఉండాలో ఏం బాగుండాలో ఎలా ఉండాలో చూసుకునే పరిస్థితిలో రోజు కూర్చొని ఆయన అందరి చుట్టూ ఆయన అందరినీ కాపాడుకోవాలనుకుంటే అసలు ఈజ్ ఇట్ ఈవెన్ పాసిబుల్ ఒక కంపెనీని రన్ చేస్తున్న ఒక మేనేజ్మెంట్ హెడ్గానే నన్ను నేను తీసుకుంటే నన్ను నేను అందరికీ శాలరీస్ ఇవ్వాలి అంటే నేను ముందు ఒక అందరినీ చూసుకోవాలి అంటే కంపెనీకి నాకని ఒక విజన్ ఉంటుంది నా విజన్ ఏంటో నేను ముందు ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్కు వెళ్తూ ఉంటాను రోజు కూర్చొని అందరితో నా విజన్ డిస్కస్ చేస్తూ అందరితో అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాను అనుకోండి అందరు సలహా తీసుకొని కంపెనీ రన్ చేయాలంటే కంపెనీయే ఉండదు పార్టీ అయినా అంతే నాయకుడైనా అంతే 
ఇంకొకటి నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐ థింక్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు అందరూ పెద్ద కంప్లైంట్ ఏంటి అంటే ఆయన ఓ కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ పెడతారు ప్రతిది ఆయన ఓటు తీసుకుంటారు ప్రతిదీ అందరినీ అడుగుతారు అని ఆయన అడిగిన రోజు ఆయన మీద కోపం అడగన రోజు ఆయన మీద కోపం ఆయన ఏం చేసినా ఆయన మీద కోపం అంత తప్పు కనిపెట్టడం అనేది చాలా ఈజీ బట్ రూప మాగంటి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని టీడీపీని చాలా దూరంగా పెట్టారు అంటే ఏమని చెప్తారు మరి నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని దూరం పెట్టే అంత గొప్ప వ్యక్తిని కాదండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నన్ను దూరం పెట్టారో లేదో మీరు ఆయన అడగాలి నేనైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని దూరం పెట్టలేదు దూరం పెట్ట చంద్రబాబు నాయుడు గారు నన్ను దూరం పెడితే ఈ ఈ గత మూడు సంవత్సరాలు మూడు సార్లు నన్ను కలవరు కదండి పార్టీకి ఫ్యామిలీకి గత మూడు సంవత్సరాల్లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏదన్నా ఏం జరుగుతుందో అందరికీ తెలుసు ప్రజలందరికీ నువ్వు ఏది జరిగినా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫోన్ చేసి మాట్లాడటం అనేది జరిగింది ఇంట్లో పెళ్ళుంటే బాబు గారికి వెళ్ళి ఇన్విటేషన్ ఇవ్వటం కానివ్వండి బాబు గారు రావటం కానివ్వండి ఏదైనా ఇప్పుడు నాకు మొన్న నీతి ఆయోగ్ అవార్డు వస్తే నేను వెళ్ళి నీతి ఆయోగ్ రావడం నాకు ఎంత ఆనందకరమో బాబు గారికి చూపించడం అంతే ఆనందకరం అని ఇట్ వాజ్ పోస్ట్ దట్ ఎవ్రీబడి సో ఇట్స్ ఆన్ ద సోషల్ మీడియా నేను అడగగానే బాబు గారు నన్ను చూడాలన్న అవసరం లేదు నన్ను దూరం పెట్టానైతే అసలు కలవరు కదా నేను వెళ్ళి విజయవాడలో ఏం కలవలేదే ఆయన్ని ఇక్కడ సార్ వచ్చినప్పుడే కలిసాను నాకు అసలు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా నేను దూరం పెట్టాలనుకుంటే ఐ డోంట్ థింక్ సార్ మమ్మల్ని ఫ్యామిలీని దూరం పెట్టే అంత మురళీమోహన్ గారు ఫ్యామిలీకిను టీడీపీకి అలాంటి రిలేషన్షిప్ లేదండి ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉండేది మేడం ఈ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి బాబు గారు ఫ్యామిలీకి మురళీమోహన్ గారు ఫ్యామిలీకి ఉన్న బాండింగ్ అంటే ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాబు గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పర్సనల్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈజ్ లీడర్ అండి సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐ థింక్ రైట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ హీఈస్ కమ్మింగ్ టు పాలిటిక్స్ ఇన్ టీడీపీ హీఈస్ ఓన్లీ వర్క్ ఫర్ ద పార్టీ అండ్ ఫర్ ద పార్టీకి ఏది మంచిదో అదే చేశారు సో ఆయన అందరూ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతి వ్యక్తిని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆయన గ్రూప్గా అందరూ చూసినప్పుడు ఆయన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మనకు తెలీదు పర్సనల్గా మాట్లాడినప్పుడు ప్రతిదీ గుర్తుపెట్టుకొని అడుగుతారు మొన్న కూడా పాప ఏం చేస్తుందమ్మా ఎలా ఉంది అట్లా నాకు ఒక కూతురు ఉంది దాన్ని ఏం చేస్తుందని గుర్తుపెట్టుకో అక్కర్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సో అంత పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటాయి ఆయనకి అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంత మహానాయకుడికి అంటే అంత నాయకుడికి అంతమంది లీడర్స్ ఉన్నప్పుడు అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మురళీమోహన్ గారికి కిషోర్ గారు అని ఒక బ్రదర్ ఉన్నారు రా రామ్మోహన్ గారు అనే కొడుకు ఉన్నారు రూపా అని కోడలు రూపాకి ఇంకొక కూతురు ఇన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు అంటున్నట్టు ఆయనకి ఇంతమంది నాయకులు ఇంకొక నాయకుడు ఉంటే ఏం లేకపోతే అనుకుంటే అడగక్కర్లా సో రాజకీయ నాయకుల కన్నా ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎస్ అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ అన్న ఆయన టీడీపీకి మురళీమోహన్ గారు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలుగా ఏం చేశారో గుర్తించి మర్యాద ఇచ్చి ఒక గౌరవం ఇచ్చి ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన స్థానం ఆయన ఇచ్చారండి మొన్న ఎలక్షన్స్ అయిపోయి ఆయనకి ఆపరేషన్ అయ్యి ఆయన ఉన్నప్పుడు కూడా లోకేష్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా వచ్చి చూసి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఏదన్నా ఉండి నేను మెసేజ్ పెట్టినా నాకు పర్సనల్గా నాకు ఏదన్నా కావాల్సి వచ్చి నేను సార్ నాకు ఇది అని అంటే ఇద్దరులో ఇద్దరు యాజ్ పార్టీ లీడర్స్ దే విల్ రెస్పాండ్ అండి నేను వెళ్ళి ఏం చేశాను నేను ఏం చేస్తున్నాను అనేది ఇట్స్ అప్ టు మీ ఇంకా స్థానికంగా అంటారా అది మీరు రాజమండ్రి ప్రజలను అడగాలి రాజమండ్రి లీడర్స్ని లోకల్గా అడగాలి ఆ స్థానికత్వం అనేది అంటే ఏం చేస్తే స్థానికత్వం అండి ఇల్ల ఇప్పుడు మా అయ్య గారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఇల్లు ఉండి రాజకీయం చేసామా మేము టూ థౌజండ్ నైన్లో ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు మాకు ఇల్లు లేదు ఇల్లు అమ్ముకోవటం వల్ల మేము ప్రజలను వదిలేసుకున్నాము అనుకుంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అంటే ఎలక్ రాజకీయాలు అంటే ఏంటండి ఎలక్షనరింగ్ ఒకటే రాజకీయాల కంటెస్ట్ చేస్తేనే రాజకీయాల పార్టీలో పనిచేస్తున్న ప్రతి మనిషి రా కంటెస్ట్ చేయగలరా అండి అంటారు కదా యూజువల్గా ఆయనకి ఇల్లేది ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు పోటీ అని అంటుంటారు కదా రాజకీయాలు అంటే ఒట్టి ఎలక్షనరింగ్ కంటెస్టింగ్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ అండి నిజంగా పార్టీ కోసం చేయాలనుకుంటే చాలా ఉంటుంది అంటే మీరు యాక్టివ్గా ఉన్నారు రాజమండ్రిలో మళ్ళీ పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు అనేది కొంతమంది వాదన అంతే మాకు అసలు ఆ ఇల్లు కలిసి రాలేదండి నాకు ఆ ఇల్లు అమ్మేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఒక్క నిమిషం అయ్యో అమ్మేసామని అనుకున్నాం కానీ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉండింది ఎందుకంటే మావయ్య గారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో గెలిచినప్పుడు ఇల్లు లేదు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మావయ్య గారు వెళ్ళి ఎలక్షన్ చేయాలనుకున్న కంట
ఇట్స్ ఇన్ మై డెస్టినీ నేను చెయ్యాలని అనుకోని నేను వెళ్ళి మనస్ఫూర్తిగా పనిచేయటానికి నాకు ఇల్లు అయితే అవసరం లేదు చాలా స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడుతున్నారు రూప గారు పాలిటిక్స్కి వచ్చేసరికి బిజినెస్ మై సి ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు బీ అ లీడర్ ఐ హ్యావ్ టు బీ స్ట్రాంగ్ అండి యాజ్ అ లీడర్ ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ యాజ్ అ ఉమెన్ ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే నా ఫ్యామిలీ మీదకి ఏదన్నా వస్తే మాత్రం ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ నా నమ్ముకున్న వాళ్ళకి నేను సపోర్ట్గా నుంచోవాలి అనుకుంటే ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ